Радио Бинар. Драги слушатели, зрители на Радио Бинар и на програма Христо Ботев, това е една съвместна акция. И тук, както виждате, а тези от вас, които чуват, това е Влада Томова отново. Здравейте! Тя тук в случая е за да обяви следващия си концерт и за да ни представи и друг един много важен човек, Крис Раел. А, ако сте слушали нашите предавания, знаете кой е Крис Раел. Крис, първо ще питам а, как, как и кога срещна Влада и първо срещна човека или музиканта? Um, first question is when and how did you meet Vlada and did you first meet the person or the musician? Met the musician. Met the musician. We worked together um, on a, a musical that a friend of ours wrote that we both performed in. Първо се срещнахме като музиканти и бяхме част от един мюзикъл, който нашата общ приятел, приятелка. I, I loved her voice, but I like I loved her as a person too. She's very nice. Първо ги хареса гласа и много. Аз също така разбрах, че е прекрасен човек в последствие. Нескоро но проведах аз. Да, да, тук проводачите винаги се объркват в този момент. Ще разтълкуваме ли заглавието The Church of Betty Globestra, групата, която вие имате заедно? Let's interpret the name of the Church of Betty Globestra that you have together. Okay. It's so difficult, but... <laughs> Church of Betty is my band for many, many, many years in New York, in America. And um, we wanted to make it a world orchestra. And orchestra, English word orchestra, Globestra is a uh, play on words of orchestra. Значи, името на дългогодишният ми състав на дългогодишната ми група беше и все още е Church of Betty. А, и в случай искахме да добавим елемента на оркестровия елемент към, към състава и към името съответно, за да го отразим. И по този начин използвахме английската дума Orchestra, оркестър, и да добавим а, глобалните, така да се каже, свъ... а, инструменти от различни краища на света, а което на английски много често се използва думата global, като за световен, т.е. оркестър от световни инструменти. Бети коя? Who is Betty? Betty was an old secretary in Queens who worked at an office that I worked in when I first moved to New York from Washington, D.C. And she had a giant platinum blonde beehive hairdo and she was very mean and we were afraid of her. Може би трябва да поясня тук, че в английските заглавия на английски и заглавията на групи често са много смешни по някакъв начин, малко гротескни или по някакъв начин предизвикателни. В случая Бети е била секретарка в офиса, където Крис е работил първата си работа, в, 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 когато се е преместил в Нью Йорк, има е огромна, под, подтинено а, руса коса, такава нагоре някакси. Уиг. А, па, <laughs> даже не коса, а ми а, перука. <laughs> И била много зла. <laughs> И всички се страхували от нея. Само да кажа, че ние тук а, специално в Бинар си имаме Бети, която е секретарка, но тя е много добра. Поздрав за нея. They have in Binar, they have also a, a, a secretary of this kind, but she's also very, very sweet. So, oh, good. Yeah, so. I'm glad. Така че ние сме късметли за разлика от тебе. They're, they're lucky. Well, we can put her name in instead of Betty. We'll put her name in. Може да заместим нейното име вместо Бери. За да има друга енергия. Интересно ми е. Влада ми разказа в ефир, ама сега ще разкажем историята и на тези слушатели за твоя интерес и следователски и личен към сефарадската музика. А, откъде тръгва? Кога всъщност ти откри, че имаш такива корени? Преди това свираше ли така музика и? Влада ми сказала много на ефир и на други мисли, но ще да знае много за твоя интерес и research 
um, in Sephardic music? How did you come to it personally and mm -hmm. finding your roots? Uh, well, um, my name, Rael, is a Sephardic name. And um, a lot of Spanish Sephardic Jews came to North America in um, 1500s, 1600s. Mm -hmm. Should we do this in chunks? Yeah, sure. Um, Имато ми Раел всъщност е сефарадско, а, за което той не знае много дълги години. Много от а, испанските и от там сефарадските евреи се преместват в Северна Америка през а, 16 и 17 век. And then um, I, I found my family that I did not know in New Mexico in my 40s. I met my family when I was a, an adult and uh, this made me more interested and I went to Spain, Andalusia and um, uh, found the music there um, ok and then that yeah um, значи аз а, се запознах с а, тази този клан да, да речеме този клон, клон. <laughs> <laughs> той си направил като цял клан <laughs> стотици, стотици а, лели, чичовци а, братовчеди а, които намерих в Нью Мексико в северо в юго-западната част на Съединените Американски щати и дълго време не подозирах, че имам а, части от а, в семейството там но бях на 40-40 години, когато се запознах с тях. Това, разбира се, ме накара да се заинтересувам повече от музиката и доведе до пътуването ми към Андалусия. And then um, uh, Church of Betty has always worked with instruments from all over the world. Um, I played the sitar a lot of, and I've worked with a lot of tabla players. Um, so we took all of the instruments from around the globe that we work with and applied them to the Sephardic songs. Uh, традиционно групата ми Church of Betty uh, има много музика, uh, която се изпълнява с uh, инструменти от, uh, от Азия, от Индия предимно. Аз свира на ситар а, и много често работя с а, табла перкусионисти. По този начин всъщност взехме инструментите, които сме ползвали до тогава в групата и ги пренасахме към музика, сефарадската музика. Черчо в Бети, преди да стане глобестра и преди да стане с а, сефарадски акцент, каква музика свиреше? Before becoming a globestra and having the Sephardic nuance to it, what kind of music did Church of Betty perform? It was more from rock and roll and experimental uh, music. I, I, when I was young and began to compose, I was very interested in the avant-garde in the United States and um, uh, German industrial music. And uh, uh, it was conceptual music. It started very simple, but very dissonant. And then it grew into a rock band with the world sounds. Преди да включим сефарадска музика в звучението си, всъщност Church of Betty изпълняваше много музика с рок звучане, а, с добавени елементи от а, авангардна музика. А, когато започнах да пиша и композирам, се интересувах много от, а, от авангардни композитори, от а, немски авангардизъм и това а, беше началото, в което, а, бе, към, което бе, към тези звуци бяха добавени и много дисонантни а, звуци. Така, също така, а, саунд колажи. Започнато е с експеримент, след което се добавя и много авторска музика с звучане от изтока и с рок н рол Двете неща ще ги сместите ли един ден? <laughs> Will you mix the two together one day? Actually, my, my vision for the Globestra, this is news to you. <laughs> What I, um, uh, I like surprises. <laughs> yeah, my, my vision for the Globestra is to make the orchestra larger and to work he here, you know, like and, and, and bring Indian musicians, Bulgarian musicians, and the Spanish Jews all together into one big Изненада и за мен. Казва, че всъщност а, заража се план а, в главата ми. 
в който глоба страта, този оркестър от световни инструменти става все по-голям и може би по някакъв начин можем да работим тук в България и да смесим а, индийски инструменталисти, изпълнители, български и... Испански, така. Испански, yeah. да, еврейски. Yeah. Така. yeah, I was going to tell you about it tonight. Ще <laughs> <laughs> да ти кажа днес. <laughs> Малко изпреварихме събитията. А, нека напомним, че вие имате концерт, един от многото концерти на Влада Томова през това лято. Имаше един прекрасен в националното радио. А, хората, които ни гледат, могат да погледнат малко по-надолу на страницата, ще го видят и могат да го изгледат целия. А, ще има и на Беглика, но този концерт ще е на 8-ми. Е единственият концерт, в който Крис взима участие. Да. Защото е за по-кратко. Да. Може би да така, да. така се получи, да. Uh, we are talking about the concert on the 8th. Um, да значи и на 8-ми ще бъдем в Каса да Куба. И с... Това не е в Куба, нека кажем къде е. <laughs> Това е в Лозенец, <laughs> точно срещу хотел Хеймус, можем да кажем така, на улица Цветна градина, в самото начало. Прекрасно място, където човек може да изпие няколко кубински коктейла и да се наслади на нашите разкази за Куба, където наскоро бяхме. Uh, и също да чуе както се фарадски песни на старо испански, така и някои от авторските ни песни на английски, на български, няколко обработки на български фулклор, който много се хареса в Куба, в интерес на истината. И така, да си прекараме една весела готина, вечерчна вечер в София. Uh, Крис ще свири на китара, предполагам тук, но нека кажем, че свири на доста повече струни инструменти. Споменахме ситар, не споменахме португалска китара. Твоята история с инструментите. Откъде започна и на къде отиваш? Кой е следващия, който трябва да освоиш, примерно? And uh, what other instruments are coming up for you? Oh, let's see. Well, I uh, uh, I began with guitar. Um, uh, then I studied um, sitar in India for many years. That was uchich sitar of India, no wooden. Found a uh, a guitar Portuguese in. Naples, of all places. <laughs> I thought that the sound would work good with Indian folk music, so I learned how to play that. Намерих португалската китара, която свиря по съвсем нетрадиционен начин, нека да спомена, в Наполи, в Италия. Then picked up a zas from Turkey. В Турция се добих с зас. And now working with experimental tunings on the tambura, got one at Kopristitsa. Minuta godina si kupi jedin, si kupi jedin na tambura v Kopristitsa i experimentiram s netradicionalne način, experimentalne način na na svirane na tambura. To govorim za indijska ta muzika, zašto to je važna čast od. Това е живот като музикант. Добре, ти свириш на ситар, но знаем, че в Индия се свири на мандолина и то доста така, автори като Шрини Вас и така нататък. А, специално а, тамбурата и португалската китара, по този начин ли ги възприемаш? Защото те могат да звучат подобно. So talking about Indian music because uh-huh. it's a big part of, of uh, your work and sound, um, in India we know that there are people who also use instruments like the mandolin, uh-huh. like the Srinivas brothers. Mm-hmm. Um, when you use um, tambura and the Portuguese guitar, do you use them the same way? Is that the same approach? Not at all. I, um, uh, Srinivas is a classical virtuoso. I am a composer. Primarily. But I'm talking about the sound. The sound. There is something well, similar. Well, the, the sound, uh, um, uh, I use these instruments to create rhythmic atmospheres um, for the composition. So the instrument always serves the song as opposed mm-hmm. to being a showcase for my playing talent, mm-hmm. which is which is is good but not Srinivas. Значи Srinivas е невероятен виртуоз на инструмента си на мандолината и по този начин неговото звучание е съвсем различно от моето. Аз съм композитор и използвам 
по-скоро инструментите, като да, са, за да създам ритмична, атмос, по ритмичен начин и да създам атмосфера, а, звукова атмосфера, а, а не да, да изфиря а, пасажи и нотни, които да покажат моята виртуозност, която добър, добър инструменталист съм, но не съм ще ни вас. Добре, да се насочим това към композицията. Новите песни на Влада Томова, в тях така съвсем изрично е посочено с автор Крис Райл. Тази насока в творчеството ви, да разкажеш малко за нея. Um, so going to the compositional side, uh, a lot of uh, the new songs of Влада are in, in co-authorship with you. Will you tell about that? Oh, uh, well, Vlada, um, a lot of her work uh, until the last couple of years has been a um, very innovative interpretation of, of, uh, of the folk repertoire. And she uh, has always wanted to write. And since we've been together, she's begun writing. And I've been very encouraging because she's extremely talented. And uh, I love her songs. She has a great... Uh, flair with a melody. She writes sincere, heartfelt lyrics, so it's very easy for me to apply what I do to Vlada's songs. Vlada е до този момент, до преди 2-3 години, беше предимно интерпретатор Uh, по един новаторски начин uh, представяше фолклорни uh, мелодии и uh, този репертуар, преработен в нейния стил. Но от 2-3 години започна да пише авторски песни и аз я окоръжавам много, защото е много талантлива. Съжалявам. Така Така каза. Thank you. И има добър усет към мелодиката и ам, също а, текстовете са и много а, прочувствено изразяват а, а, мислите и, и винаги оркоръжавам, защото а, намирам а, приложение, с удоволствие прилагам моите умения и таланти към а, нейните композиции. Добре, на финала на нашия разговор пътешественика Крис Райл през музиката, понеже с Влада много често си говорим за Куба, сега сме тук в София, Uh, в две-три думи, в две-три изречения твоята най-интересна българска история и твоята най-интересна кубинска история. Uh, let's talk a little bit about travel uh, because your work is related to travel so much. Um, we've talked with Vlada about Cuba in the last meetings here and uh-huh. interviews on air and uh, in, very, in, in very brief your favorite two stories favorite Bulgarian story and favorite Cuban story wow okay <laughs> let's see let's Should see I be telling jokes in the meantime <laughs> yeah yeah, yeah. I, I'll look uh, I'll, um, I'll go and study for 20 minutes and come back yeah there are so many yeah, yeah. um My mind is blank. В момента не мога да се сетя, казвам. Ако искаш, тогава ще се споделя аз. Моята любима кубинска. I've got one. I've got one. No, go, 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 go for it. Моята любима кубинска история е как от всяко посещение се ражда ново посещение. Когато пътувахме първи път за Куба, мислихме, че отиваме за един път и с това ще се свърши всичко. Когато ам, дойде време за концерта, разбрах, че ще, със сигурност ще има още един, най-вероятно. А, и когато отидах следващия път, отново си мислих, че може би това ще бъде вече за последно край. Сега ще ходим на други места. Но ето, че се оказва, че скоро ще ходим и за трети. Не е ясно точно кога, но знам, че ще се случи. А, и тази цикличност много ми харесва, че винаги се връщаме в някаква спирала. Какво е историята? Аз казах, че всеки път, когато 
time going to Cuba, you think that it might be the one and only time, but it brings right away you realize, oh, I'm coming back. Yeah. So. Yeah. One of my favorite Cuba experiences was partying at the Bulgarian embassy. <laughs> Да каза, че за него е за мен беше потънамите на Крис. Един от най-хубавите моменти беше всъщност приема партито след концерта ни в българското посолство. One of my favorite Bulgarian adventures was becoming stuck in the mud along the South Sea coast in a tremendous storm where we thought maybe we were going to die before we could get back to the house. Любимата българска история е когато попаднахме в невероятен проливен дъжд и заседнахме в кълта посред нощ на Варвара. И не знаехме къде ще стигнем първо. На небето, на земята или в къщи. Коя година? Миналата година. И стигнахте до тук. Стигнахме до тук, да. Излязахме. Извадиха ни. Благодарение на добри приятели. Извадиха ни. Ами добре. So we are out. We And you're here. Yeah, yeah. We it's made the it. evidence. We made yes, it. it's the evidence. Right here. Тук, да. Крис Рел, Влада Томова. Да напомним в петък. Каса де Куба, след 9 часа ще бъдем там и ви чакаме. Радио Бинар.